नंबर ट्वेंटी या स्पर्धे निमित्ता समालोचन कक्षा ज्यादा मैं गुरु चेटीस मजार बार श्याम हतीन मनपूर्वक या मैदान में स्वागत सुरू असलेला क्वार्टर फायनल राऊंडचा सामना सेन अँड्रॉइड विरुद्ध त्या ठिकाणी कलांगोट या दोन कॉन्स्टिट्युएन्सी दरम्यान स्ट्राईक एन वरती निश्चितपणे आपल्याला दिसेल तो अर्थात रामनाथ नॉन स्ट्राईक एंडला दिसेल तो सागर रामनाथ आणि सागर ही सलामीची जोडी ही मैदानामध्ये आपल्याला दिसत आहे तर गोलंदाईच्या मोर्चावरती किशोर पुन्हा एकदा किशोरची कौतुक करावं लागेल कारण मागच्या सामन्यात याच किशोरनं तब्बल मला वाटतं तीन गड्यांना माघारी पाठवला होता तोच किशोर मॅन ऑफ द मॅचचा हकदार देखील ठरला होता तोच किशोर आता पहिलं वैल अर्थात पॉवर प्लेचे षटक ज्या षटकात फक्त दोनच क्षेत्रक्षक थर्टी एट सर्कलच्या बाहेर सीमारेषेचा बचाव करण्यासाठी तैनात असतात ज्या षटकात खरं तर सलामीचे फलंदाज येणारे फलंदाज मोठे धावे जमवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो ते महत्वपूर्ण षटक घेऊन किशोर मैदानात दिसतोय पहिला चेंडू या ठिकाणी सामना करतोय तर आमदार अखुट टप्प्याचा चेंडू बॅटची बाहेरची करा लागली आहे गोलंदाजी मध्ये त्याची चमकदार कामगिरी त्यांच्या संघाला विजयाच्या दृष्टीने मार्गक्रमण करून देणारे तोच गोलंदाज किशोर पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज झालाय आता मात्र त्याचा सामना करेल तो अर्थात रितेश उर्फ गॅबी निर्धाव गेले त्या मोबदल्या एक गडी देखील तंबूच्या आसराला जाऊन विसावलाय शून्य धावा एक गडी बाद अशी धाव संख्या लोअर फुल टॉस पद्धत झेंडू ड्रावीचा फटका त्या ठिकाणी गेला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं एक धाव पूर्ण केले जातं थोडस फंबल त्या ठिकाणी क्षेत्रक्षकाचं आपल्याला पाहायला मिळालं त्याचंच रुपांतर बघा एका धावेचं रुपांतर दोन धावेमध्ये कलंगूटच्या संघानं केलं आणि याच मिळालेल्या दोन धावांवरती धावसंख्येला या ठिकाणी एकंदरीत सुरुवात होताना दिसते ती मैदानावरती कलंगूट संघाकडनं दोन धावा एक गडी बाद तीन चेंडूच्या सांगते केरीस पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा बघा आडवा बॅटनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न मनगटाचा वापर करून फटका खेळण्याचा प्रयत्न आपल्याला होताना दिसत तो अर्थात फलंदाज गॅबीकडून या प्रयत्नात गॅबीला आलेलं दिसत ते अपयश परिणामी पहिल्या षटकाचा विचार करूया आतापर्यंत चार टाकलेल्या चेंडूत फक्त दोन धावा खर्ची घातल्यात आणि त्या मोबदल्यात एकंदरीत एक गडी माघारी रिव्हर्स वे पुन्हा एकदा आलटी फलटीचा प्रयत्न पुन्हा एकदा सफल लगा तो आबाद नाही तो बर्बाद अशा पद्धतीचा हा फटका स्विच हिटचा पुन्हा एकदा अपयश परिणामी त्या ठिकाणी धावसंख्या स्थिरावलेली ती दोन धावांवरती एकाकडे मोबदल्यात पहिल्या षटकाचा या ठिकाणी खेळ प्रगती पथावरती लोअर फुल टॉस फाईन लेगच्या दिशेनं चेंडूचा प्रवास शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक तैनात अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षक याही क्षेत्ररक्षकाने यावेळी मात्र पूर्णपूर दक्षता घेतली की या फटक्यावरती कोणतीही धाव फलंदाज घेणार नाही याचे एकंदरीत पहिला वहिला पॉवर प्लेच्या षटकात ज्या षटकात खरं तर धावा जास्तीत जास्त जमवण्याचा प्रयत्न दिसतो तो फलंदाजाचा त्या महत्वपूर्ण षटकात अतिशय सुंदर गोलंदाजी पुन्हा एकदा किशोरच्या माध्यमातून या षटकात त्यांनी फक्त दोन धावा खर्ची घातल्यात आणि त्या मोबदल्यात एक महत्वपूर्ण सफलता आपल्या संघाला मिळून दिली एक षटक दोन धावा एक गडी बाद अशी स्थिती कलंगोट संघाची
गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आता मात्र गोलंदाज येताना दिसेल तो अर्थात आकाश स्ट्राईक एंडला आता मात्र सज्ज होईल तो सागर सागर खर तर सलामीला आला होता पहिल्या षटकात त्याला चेंडू सामना करण्याची संधी मिळाली नव्हती दुसऱ्या षटकात तो आता मात्र तो सामना करेल तो अर्थात आकाशच्या गोलंदाजीचा आकाशचा पहिला चेंडू लोअर फुल टॉस पद्धती जातो त्याच्यावरती खेळलेला फटका थेट त्या ठिकाणी जातोय सायस्क्रीनच्या अगदी समोर लॉंग ऑन रिजनला आणि सागरची खेळी पुन्हा एकदा समाप्त दोन्ही सलामीवीर गोल्डन डक काढून पॅव्हलियनच्या दिशेने दुसरा हादरा कलांगुट क्रिकेट संघाला संघाच्या दिवस संघात दोन गडी बात दोन धबा प्रकाश मैदानात जागण्यासाठी सागरची दोन्ही सलामीवीर एका बाजून रामनाथ दुसऱ्या बाजून सागर गोल्डन डकचा शिकार होऊन पॅव्हलियनच्या दिशेनं विसावल्यात दोन गडी बाद दोन अशी नाजूक स्थिती एक नाजूक सुरुवात खराब सुरुवात कलंगुट संघाचे नाणेपेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना सेन अँड्रोय संघाविरुद्ध त्या ठिकाणी ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंडू खोदून फटका खेळला कव्हरच्या दिशेनं जोपर्यंत लॉंग ऑफ करून क्षेत्रक्षक कव्हरच्या दिशेनं येईल चेंडूचा ताबा मिळेल परतीची फेक करेल गोलंदाजच्या दिशेनं तोपर्यंत दोन धावा घेण्याची संधी ती मात्र पूर्ण केली गेली मिळालेल्या या दोन धावा या दोन धावेनं आपलं वैयक्तिक खातं उघडलंय प्रकाशनं आणि संघाची धावसंख्या त्यानं नेऊन ठेवली आहे ती चार धावांच्या टप्प्यावरती दोन गड्यांच्या मोबदल्यात कलंगुट संघाच्या खेळाडूंना विनंती असेल आपल्याला या ठिकाणी समालोचन कक्षाच्या उजवीकडे डगआउट आहेत त्या डगआउट मध्ये कृपा येऊन बसायचं आहे कलंगुट संघ आपल्याला विनंती असेल आपल्या सर्व खेळाडूंना की समालोचन कक्षाच्या उजवीकडे मुख्य व्यासपीठाच्या उजवीकडे या ठिकाणी आपल्याला डगआउट दिलेला आहे त्या डगआउट मध्ये कृपा येऊन आपण बसावं विनंती असेल आणि सहकार्याची अपेक्षा सचिव है सन्म्मा अखिल जी परिकर आगमन होता है तेंसा ही मनपूर्वक स्पर्धे आम स्वागत करते विनंती है व्यासपीठा वरती अपन स्थान बनो है वेलकम सर चार धावा आणि एकंदरीत आता मात्र तीन गडी बाद अशी ही नाजूक स्थिती या ठिकाणी कलंगुट संघाचे नाणपेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना गोलंदाजीचा कौतुक मी मागच्याही सामन्यात केलं होतं सेन अँड्रेस संघानं एक मजबूत गोलंदाजीची या ठिकाणी फळी त्यांच्याकडे उपलब्ध साखळीसारख्या एका बलाढ्य संघाला त्यानं मागच्या सामन्यात फक्त एकोणचाळीस धावा जमवू दिल्या आणि या सामन्यात आत्तापर्यंत टाकलेल्या चेंडूत पूर्णपणे वर्चस्व प्रस्थापित केलंय ते मात्र गोलंदाजाने ते सेन अँड्रेस संघाचं पहिल्यांदा किशोर त्यानंतर त्याच्याच पावलावरती पाऊल ठेवून आकाश या षटकात दोन गड्यांना त्यांनी माघारी पाठवलाय आणि फक्त त्यांनी आतापर्यंत दोन धावा खर्च घातलायत नवीन फलंदाज रजत मैदानावर जातो डावकुरे हाताचा सामना करेल तो अर्थात आकाशच्या गोलंदाजीचा पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी बघा फ्लिक करण्याचा प्रयत्न पॅडवरती पायावरती चेंडू आदळलाय काय बॅटला लागून गेला हे पण अचुकाचं पंजांचा कोणताही इशारा नाही अर्थात बॅटचा स्पर्श करून चेंडू त्या ठिकाणी वाईड इज शॉर्ट थर्ड मॅनला गेला असावा एक धाव मिळते ती अर्थात नवीन फलंदाज रजतला आणि या एका धावेने रजतनं आपलं खातं उघडलंय आणि संघाची धावसंख्या त्यानं नेऊन ठेवली होती पाच धावांवर प्रज्योत नवीन फलंदाज गेलाय अकुट टप्प्याचा चेंडू मोठा फटका मिड विकेटच्या डोक्यावर ना चेंडू जातो सीमा पार हिट्स सिक्सर
सत्तेशा बैट मधुन या एक लंब लचक षटकार अपने पहाय मिलते है तो कलंगूट या संघा डावती हा पैला वेला या डावती षटकार रितेश बैट मधुन अपन डीड मी विकेट सीमापार अपन बगित एक अंदर धाव संख्या दुहेरी आकड़ा परिवर्तित होता दिस्ते अक्रा धावान वरती पोचता दिस्ते संघाला मैदान मध्य जो तो अर्थात सुबोध नवाचिक प्रज्वच्छे हा सामना चालू है तो क्वार्टर फाइनल राउंड का सामना है हा सामना जो को संघ जिंके तो सेमीफाइनल राउंड मध्य प्रवेश करे सेमीफाइनल राउंड मध्य सामना हो रहा है तो अर्थात प्रियो संघा विरुद्ध उद्या सका सत्र हा सेमीफाइनल सामना खेल हाँ सामन विजेता संघ विरुद्ध प्रियो या दोन संघा दरमियान धाव संख्या अकरा धावान वरती स्थिर डावकर हाथ मैं स्ट्राइक एंड वरती है फलंदाज तो प्रज्वत आडवा बैट न खेल प्रयत्न गोलंदाज मोर्चा वरती एक तो गोलंदाज किशोर दिखो वैयक्तिक कोटा तो दुसर संघा तर्फे तीसरे षटक घ अकरा धावा धाव फलका वरती लगे चार गड़ी माघारी परत अर्थात कलांगूट संघा सेंट एंड्रो संघा विरुद्ध खेलता चेंडू गणना प्रज्वच्छा धाव संख्या आता मात्र बगता बगता फुड़े सरसावली सत्रह धावान टप्प्यावरती तीसरा षटका खेल प्रगति पता है फुड़ा चेंडू आकूट टप्प्या मात्र चेंडू का प्रवास डीप मिड विकेट ऐसी उपासना क्षेत्र रक्षा डोकवर सीमा पार पुनः एक बैक टू बैक सक्सेस हेट बाय मिस्टर प्रज्योत विचार सुंदर गोलंदाजी सुंदर क्षेत्र मैदान पर षटकार खेचले गए अतिरिक्त दबाव क्षेत्र रक्षक आला एक सोपी संधि निर्माण ती संधि मात्र दवड़ी गे जीवदान मिलते प्रज्जोतला मिला जीवदान चाहिए चेंडूं चा खेला मे अपने संघाला कितपत तो फायदा उठन देखी पहान तितक उत्सुक दरमियान का मैदान वही तीन षटक अर्थात निम्बा षटक खेल संपत है तीन षटक धावा फिर चौवीस चार गड़ी तंबू दिशा परतले
पहिल्या तीन षटकात चोवीस धावा अजूनही तीन षटकांचा खेळ न बाकी या सामन्याचा विचार केला तर आणि निश्चितपणे समालोचन कक्षाकडे सातत्यानं आम्ही प्रेडिक्शन करतोय प्रथम बलंदाजी करताना संघानं पासष्ट सत्तर पंच्याहत्तर धावांचा जर टप्पा गाठला तर निश्चितपणे एक सुंदर चांगला मुकाबला एक अटीतटीचा सामना उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांना या ठिकाणी पाहायला मिळेल या बोडगेश्वराच्या मैदानावरती यात काही शंकाच नाही गोलंदाजीच्या मोर्चावरती मंदे शेतानं दिसतोय चौथं षटक घेऊन त्या ठिकाणी ग्रीन पार्क हॉटेल एन कडनं त्याचा मात्र सामना करेल तो आता डावकर हाताचा फलंदाज प्रज्जो ज्यानं मागच्या षटकात दोन उत्तुंग षटकार त्याच्या बॅटमधून आपण बघितले अल्टी पलटी रिवर्स स्विप ऐसी फटका वाइडिश थर्ड मैन ऐसी डोक चेंडू ऐसी प्रवास जो सर सहा धावान सा सुंदर फटके बाजी अपने सुरुआती का षटक झटपट गड़ी बात ही मात्र जोड़ी आता मात्र जमले स्थिति मैदान में सहा धावा धाव फला घेन पोचला तो अर्थात तीस धावान वे चौथे षटका खेला सुरुआत चार गड़ा मोबदल जो झेल मग् षटक शेवटा चेंडू वरती सोडला तो क्षेत्र आता मात्र विचार करे कारण त्यानंतर प्रज्योतनं हा एक महत्वपूर्ण सहा धावा आपल्या संघाचा या बोनस स्वरूपात या ठिकाणी लावून दिलाय तोच प्रज्योत सज्ज झालाय सामना करण्यासाठी मंदेशचा लोअर फुल टॉस पद्धती चेंडू पुन्हा एकदा स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न परंतु पंचांचे दोन्ही हात समानता झाले त्यामुळे धाव मिळते ती अवांतर आणि अवांतर धावेच्या जोरावरते धावसंख्या येऊन पोचली ती एकतीस वरते थर्टी वन रन लॉस ऑफ फोर विकेट एकतीस धावा धाव फलकावरती चौथ्या षटकाचा या ठिकाणी खेळ प्रगती पथावरती अजूनही यानंतर दोन षटकांचा खेळ न बाकी पुढे सरसावला हलक्या हाताने खेळून काढला आहे चांगलं क्रिकेट एक त्या ठिकाणी सूजबूज भर क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळत आहे एक धाव एक षटकार एक मोठा फटका खेळल्यानंतर पुढच्या चेंडूवरती एकेरी धाव काढावी स्ट्राईक त्या ठिकाणी दुसऱ्या फलंदाजाला द्यावी हा मनसुबा आपल्याला प्रज्योतचा दिसतोय आता मात्र स्ट्राईक एनवरती पहिल्यांदाच या ठिकाणी येतोय तो अर्थात सुबोध नावाचा फलंदाज सामना करेल मंदेशच्या गोलंदाजीचा ओरफित पद्धती चेंडू त्या ठिकाणी बघा बॅटची लागली बाहेरची कडा यष्टी रक्षक यावेळी मात्र चूक करत नाही आहे आणि खेळी समाप्त झाली ती सुबोधची पुन्हा एकदा तिसरं गोल्डन डक या ठिकाणी या डावात सुबोध पुन्हा एकदा गोल्डन डकचा शिकार पाचवा धक्का अर्थात निम्म संघ तंबूच्या आसऱ्याला संघाची धाव संख्या फक्त बत्तीस धावा पाच गडी बाद नवीन फलंदाज आता मात्र आपल्याला मैदानामध्ये जाताना दिसतोय तो अर्थात राजकुमार नाईक पाच गडी तंबूच्या दिशेनं एक भागीदारी या ठिकाणी मैदानावरती होत होते एका बाजूनं प्रज्योत आत्मविश्वासपूर्ण एक आक्रमक फटकेबाजी करत होता दुसऱ्या बाजूनं खरं तर त्याला साथ देण्याची गरज त्या ठिकाणी सुबोध मात्र माघारी परतलाय या मात्र फटका त्या ठिकाणी मिडविकेटच्या दिशेनं त्याच्या डोक्यावरनं थेट गेलाय सीमा पार सहा धावांसाठी अंदाज सात गणित चुकला उभा असलेला क्षेत्ररक्षकाचा नीट जर चेंडूवरती नजर त्यांनी शेवटपर्यंत ठेवली असती तर या ठिकाणी हा चेंडू त्याला झेलात रूपांतर करता आला असता परंतु गचाळ कामगिरी मी तर म्हणतो क्षेत्ररक्षकाची नजर शेवटपर्यंत चेंडूवरती त्यांनी ठेवली नाही आणि अखेरच्या क्षणी चेंडू झालाय सीमापार सहा धावांसाठी पुढचा चेंडू यावेळी मात्र उजवाष्टीच्या बाहेर जाणारा सोडून दिला जातोय तो अर्थात फलंदाज राजकुमार यांच्याकडनं वाईटची अपेक्षा असेल राजकुमारला पंचांकडनं पण पंच सांगतात लाईन बिलॉंग टू द अंपायर पंच सांगतात या ठिकाणी जी लाईन आखून दिलेली आहे त्या लाईनच्या आतमधून हा चेंडू गेलाय फेअर डिलिव्हरी या ठिकाणी पंच घोषित करतायत एकंदरीत धाव संख्या येऊन पोचली ती अर्थात अडतीस धावांवरती मात्र आखूट टप्प्याचा चेंडू आडव्या बॅटनं खेळलेला फटका त्या ठिकाणी डीप मिड विकेटच्या दिशेनं काव कॉर्नरच्या दिशेनं चेंडूचा प्रवास यावेळी मात्र फटक्यातून फक्त एकच धाव मिळेल ती अर्थात फलंदाज राजकुमारला 
षटका जे देखे संगता होते थे एक चौथा षटका चार षटक धावा जा एक मोबदल निम्मा संघ हा तंबू दिशे फो चार षटका समाप्ति एक थर्टी नाइन रन लॉस ऑफ फाइव विकेट्स मोर्चावरती आता मात्र हनुमान टेम्पल एन रोड एन कड़न को गोलंदाज उत्सुक गोलंदाजी मोर्चा वरती दिखो तो प्रशांत नाव गोलंदाज सामना करते गोलंदाजी का तो अर्थात राजकुमार एक बाजूला राजकुमार दुसर बाजूला प्रज्योत आता मात्र या दोन फलंदाजा रहा बारा चेडूत कमीत कमी वीस धावा तरी जोड़ा लगते मोटा फटका मारने का प्रयत्न प्रयत्न फसला स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली झेल टिपना चाहता झेल टिपला गेला सहावा एक धक्का बसतो खेल फटक वरती नाराज या मात्र दिखो तो राजकुमार एक सहावा हादरा संघा जी नवसंख्या फिर एक पांचवे षटका सुरुआत राज मांद्रेकर मैदान मध्य दिखो तो जागे वरती तो राजकुमार नवीन षटक पैला चेंडू वरती प्रशांत खेली समाप्त के लिए राजकुमार एक सहावा धक्का कलंगूट संघाला बसला सेंट एंड्र संघा विरुद्ध खेलता धाव संख्या धाव फलका स्थिरावली थी एक धावन पर अखो टपा चेंडू टप्पा पड़ा कि आतला बाजूला वर्डला बैकफूट लाठिका कट कर प्रयत्न मेरा बगा फलंदाज को बात हो पंच निर्वाला निश्चितपने देते पंच सलाम असलत करता है को फलंदाज बात दिला जाए ये फलंदाजी मोटा फटका खेला होता प्रज्योतला धाव घे प्रयत्न नॉन स्ट्राइक वरती सुटला होता संजय परंतु तो प्रज्योत महत्ति है कि कहीं चेंडूं का यह डावती खेल शिलक है स्ट्राइक जर आप राहले तो निश्चितपने प्रतिस्पर्धी संघा विरुद्ध एखादी चैलेंजिंग टोटल आवानात्मक धाव संख्या संघ उभारू शकेल स्ट्राइक अपने क्या प्रयत्न यठिका करते तो प्रज्योत सज्ज हो प्रशांत गोलंद सामना करना चाहिए पुनः एक ऑन साइड ऐसी दिशे फटका खेल प्रयत्न करते चेंडू पुनः एक अवजुआ बराज बाहर पुनः एक पंचा ने दोनों हाथ समांतर के लिए एक धाव अजु एक अवान्तर मिले और अवान्तर धावे जोरा वरती धाव संख्या पुनः एक फुड़े यून सरसावते यून पोचते एक धावान टप्प्या सात गड़ मोबदल
पुनः एकदा त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा उजो एसटीच्या बाहेर थोडीशी खराब गोलंदाजी मी तर म्हणतो ज्या ठिकाणी फलंदाजीच्या बॅटमधून धावा येत नाही त्या ठिकाणी आपण जर असे अतिरिक्त चेंडू फेकले तर निश्चितपणे त्याचा फायदा हा प्रतिस्पर्धी संघाला होईल यात काही शंकाच नाही पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी बघा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न औसार अंपायर औसार अंपायर जोरदार अपील पंचांच्या दिशेनं केलं गेलं उत्साह जास्त आत्मविश्वास कमी असा ह्या अपीलचा या ठिकाणी एकंदरीत आपल्याला दिसतोय तो प्रयत्न मोठा फटका खेळायचा पुन्हा एकदा प्रज्योतचा प्रयत्न करतो दुसऱ्या बाजूनं तेवढीच सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते ते अर्थात गोलंदाज प्रशांतचे जरूर त्याने तीन चेंडू स्वैर फेकलेत परंतु त्याही मोबदल्यात दुसऱ्या बाजूनं त्याने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त केली त्याचबरोबर त्या ठिकाणी एक रनआउटची देखील घडी त्यांनी बाद केला अशी आतापर्यंत त्याची ही कामगिरी पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी खेळलेला फटका त्या ठिकाणी जातोय मला वाटतं लॉंग ऑनच्या डोक्यावरनं सीमा पार चार धावांसाठी शेवटच्या चेंडूवरती एक महत्वपूर्ण चौकार आपल्या संघासाठी वसूल करून देतोय तो अर्थात प्रज्योत एकंदरीत पाच षटकांचा मैदानावरती खेळ संपतोय पाच षटकात सात गड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या येऊन पोचली ती अर्थात सेहेचाळीस धावांवरती फॉर्टी सिक्स रन लॉस ऑफ सेव्हन विकेट आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ फायव्ह अवर्स उद्देश उद्देश शेवटचे षटक घेऊन येताना दिसेल पहिला चेंडू मिड विकेटच्या डोक्यावरनं चेंडूचा प्रवास थेट जातोय सीमा पार हिट्स सिक्स देखील पन्नास धावांचा टप्पा पार करतोय धावसंख्या येऊन पोहोचली ती तब्बल एकंदरीत बावन्न धावांच्या टप्प्यावरती सात गड्यांच्या मोबदल्यात पुन्हा एकदा मारलेला फटका गेलाय त्या ठिकाणी लॉंगॉनच्या दिशेनं पहिली धाव पूर्ण केली जाईल आणि मला वाटतं फक्त एकाच धावेवरती समाधान मानेल तो प्रज्योत त्याला माहिती आहे की शेवटच्या काही चार चेंडूंचा निर्णय खेळ शिल्लक आहे आणि राहिलेला चार चेंडू जास्तीत जास्त स्ट्राईक आपल्याकडे राहिले तर आपण मोठे फटके खेळण्याची क्षमता त्याच्या खांद्यामध्ये त्याच्या या ठिकाणी बाहूमध्ये आहे या अगोदर देखील आपण बघितलं की याच या ठिकाणी प्रज्योतनं तब्बल या मैदानात तीन षटकार लगावल्या तोच प्रज्योत पुन्हा एकदा राहिलेल्या चार चेंडूत मोठे फटके खेळावे आव्हानात्मक धावसंख्या उभं राहावी प्रतिस्पर्धी संघासमोर या मनसुबेने सज्ज झालाय पुढचा चेंडू या ठिकाणी बघा उजो एसटीच्या बाहेर जाणारा वाईटची अपेक्षा पंचांकडनं केली गेली परंतु पंच बघा आपल्या जागेवरती आपल्या निर्णयावरती ठाम दिसत आहेत चेंडू वैध आहे असं त्यांनी पंचांनी निर्वाळा दिलाय त्यामुळे निर्धाव चेंडू म्हणून या चेंडूची गणना ही धावफलकावरती केली गेली टाकलेला हा निर्धाव चेंडू धावसंख्या स्थिरावलेली ती त्रेपन्न वरती अंतिम षटकाचा पहिला डावाचा खेळ प्रगती पथावरती त्रेपन्न धाव धावफलकावरती तब्बल सात गड्यांच्या मोबदल्यात अल्टी पलटी रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न आणि या प्रयत्नात बघा त्रिफळा उद्ध्वस्त युमिस आय हेट अशा पद्धतीचा हा चेंडू त्या ठिकाणी त्रिफळा उद्ध्वस्त झालाय तो प्रज्योतचा जो प्रज्योत आत्मविश्वासानं फलंदाजी करत होता त्याचा त्रिफळ उद्ध्वस्त त्याची खेळी समाप्त आठवा धक्का संघाची धाव संख्या त्रेपन्न फिफ्टी थ्री रन लॉस ऑफ एट विकेट नवीन फलंदाज आता मात्र देवानंद नावाचा मैदानात आठ गडी तंबूच्या दिशेनं परतल्यानंतर देवानंद नावाचा नवीन फलंदाज राहिलेल्या काही निर्णायक चेंडूचा सामना करण्यासाठी मैदानात सामना करायला उद्देश या गोलंदाजीचा पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकल्यानंतर उद्देश ठीकठाक कमबॅक या अंतिम षटकात या स्लॉग ओव्हरमध्ये आपल्याला मैदानावरती होताना दिसला सामना करायला देवानंद गोलंदाजीचा तो उद्देश 
मोटा फटका खेलना प्रयत्न स्क्वेर लेक ऐसी डोक चेंडू ऐसी प्रवास थे सीमा रेशा बाहर सहा धावान सा अंतिम मत चेंडू ता खेल शिलक देव आनंद स्ट्राइक एंड वरते सफल हो तो फटका खेला प्रयत्न धावबाद हो यस धावबाद शेवट ऐसी चेंडू वरती गणी धावबाद नववा धक्का निर्धारित मत सहा षटक कोटा देखे पूर्ण पैला सहा षटक प्रथम फलंदाजी करता नौ गड़ा मोबदल कलांगूट संघान जमवल एक धावा और विजया सा तब्बल साठ धावान लक्ष्य थे प्रतिस्पर्धे संघ सेंट एंड्रस संघ तुम्हारा सामना जिंक सेनल राउंड मध्य प्रवेश करना उद्या दिवसी खेल प्रियोर संघा विरुद्ध साठ धावान की आवश्यकता छत्तीस चेंडू साठ धावा असल विजयाच समीकरण सेंट एंड्रस संघा का सामन का दुसरा धाव मधे प्रियोर का संघा विरुद्ध को संघ खेल का ज्यादा कलंगूट संघ शेवटा षटक फटकेबाजी जो आत्मविश्वास फटकेबाजी ने वाड़ा तो आत्मविश्वास का होना टिचुन गोलंदाजी कर साठ धावा काड़ना वो सेंट एंड्रेस संघाला रोकू शकेल का कि दुसरा बाजुन जो साखी सारख्या एक मोटा संघाला पराभूत कर आत्मविश्वास द्विगुण तो दुसरा बाजू में दिखते तो सेंट एंड्रेस संघ यही ही सामन तीस फलंदाजी करा ये सेमीफाइनल राउंड मे प्रवेश करेल प्रियोर संघ विरुद्ध उद्या सामना खेल संगना सा दुसरा राउंड मे समोचन कक्षा मे निश्चितपने ये बदल होता दसेल समालोचन कक्षा मे मैं विनंती करेल आम साथी समालोचक श्याम यना या सामन का दूसरे डावाच समालोचन करना चीज आ सामन का पैला डावत यह सामन एक गुरु चेटनीस तुम्हारे सर्वे रजा घते धन्यवाद
So 60 runs required for St. Andre to win this quarter final three against the Kalangut. Yes, Devanand Matkar from the Marthi Temple end and he'll be bowling to Prashant. His partner at the other end, Sarvesh. Yes, Devanand with the first delivery. Nicely played in the air, chance and oh, just wanted to pull it inside the boundary rope, but it's gone all the way for six half a dozen runs. Maximum on the very first delivery. No ball, no ball. And it's a no ball, just overstepping. They on an Matkar will be a free hit for the batsman. So seven without bowling a single delivery. I just wanted to pull it back as the batsman wasn't ready. So we had to reload it again. Nicely cut away. Running towards the fence. Sairaj Mandrekar in pursuit. And down to the keeper. In fact, the bowler. So a couple of runs. So one delivery. And nine runs. Break it in the air. Chance field is settling under it. And oh, he makes a complete meal of it. That's the chance gone begging. Was in the air for a long, long time. Three fielders converging in. Pritesh underneath. One of the safest fielders going around in Kalangut. But wasn't able to hold on to it. In fact, didn't get anything on to that ball. So a couple of runs to Prashant. Let's go almost to 11. Nicely played. And that's gone all the way for six. Just a mere flick. And there she goes for a maximum. Will be two more. So score moves to 19 of four deliveries. <coughs> Nicely played over the infield. Over covers this time. And that's a. Uh, Boundary. Just trickle past the fence and score moves to 23. First over and putting on a show is Prashant. Full toss delivery again hammered. Hammered in the mid wicket region for maximum. Score most to 29.
So change in bowling, it's Prajut from the Green Park Hotel end. It's 29 on the board, needing another 31 runs. So Prajut Palyekar will be bowling the second over and Sarvesh to face him off. Nicely played in the air, chance fielder is a mere spectator. It's gone over his head, over, back to the square for a maximum. Nice play down the ground. Down to Prakash. Does well, keeps it to just a single. The score moves to 36. 36 on the board. Rabel ball boys are doing pretty fine job out in the scorching heat. In case if you have joined just now, then this is Bharatiya Janta Yuva Morsha. Goa Pradesh, Khasta Chashak 2023, powered by Sri Sripad Yeso Naik. Our beloved Bahu. Super 20. 20 teams from 20 different constituencies are playing against each other. Looking for the paddle and that smart batting. What do you call it this day? Supla shot. Score moves to 40, just 20 more required now. Doing what that most is at the moment, the batsman from St. Andres. That's a quicker delivery. No chance whatsoever. Batsman looks bemused by his efforts. Wanted to play it over covers, but missed it completely. Eyeing that big gap over covers and deep point. Again trying the same hit and this time I think he has gone, yes. Nick to the keeper, keeper does the rest, it's 40 for 1. Nice clear up in the air, just in the gap. Kishore gets off the mark with a single. So single to end the over, it's 41. 41 for one after two. Sairaj to Kishore. Just 19 more runs required for St. Andre to win this game and move into the semi finals. They'll be playing against Prior in that semi final. So, winner of this game playing against Prior. Nicely bold, quicker delivery. One of the fastest men going around.
Sairaj Mandrekar, popularly known as Foxy. Can he outfox the batsman with his sheer pace? Three teams already, two teams already into the semi-finals slot. Short pitch delivery, that's a quicker delivery. And that's a very well judged single as well. Leg by is given. Officials in this particular game, Punya Palkar along with Sushant Salgaonkar. Both very experienced empires. Also partnered by in between by Sadhguru Naik. Also in the commentary box we have official scorer Chinmay Jalmi. He is also partnered by Virash Tendulkar. That's a good delivery, quicker delivery. No chance whatsoever to cut it or to pull it. Fast delivery to the keeper. And I am also partnered by Guru Chitnis with some Marathi commentary. That's a good delivery. Again looking for a singles and back. That's a fast delivery. These two batters finding it very difficult to play against the pace of uh, Sairaj. As by his name, standing by his standards. Foxy, foxing the batsman. There again, another good delivery, another delivery right in the block hole. Flicked in the air and gone. Really good catch there from Sagar Gaukar in the deep. And that's the second wicket down for St. Andre. Change in bowling, it's Sagar Gaukar from the Green Park Hotel end. It's 43, 43 for two, needing another 17 runs in three overs. So 18 deliveries, 17 runs required. So a couple of wickets, some dot balls can put pressure on the St. Andres. We'll have to wait and watch how does Sagar Gaukar operate from this particular end. That's a good delivery, dot delivery, in fact it's a wide, extras. Next match coming up from Group C, Aldona will take on Bicholim. Big game that, Aldona against Bicholim. It's a Group D game. Big hit in the air, chance field coming in, will he get there? No. On the bounce, and by the time he collects, oh, a bit of fumble. And two more to the total. We are requesting Bicholim to please send your playing 11 as quickly as possible. Bicholim, please send your playing 11 as quickly as possible in the comment box. That's a wide. It's just going away.
Score moves to 47 with that extra. Nicely bowled. That's a quicker delivery. And in fact, it's gone. Nick to the keeper. And another one bites the dust. It's 47 for three. So both these two new batsmen at the wicket and Sagar in operation. Big hit. That's a monster. That's gone all the way for six. After the runs. Oh, square leg. And with that, 50 up for the St. Andres. So just seven runs required and that's a wide. So we'll be needing another six runs. A smallish bit of target. And when you are chasing this smallish bit of target, you need to start pretty good. And in the first over, considering 29 runs, certainly sets the platform for that uh, smallish bit of target of 60. 29 in the very first over. Against your main bowler, really sets the tone. And the shoulders were down of the Kalangut, but still managed to pick up three wickets. So we're going to miss that time. That's time. It's a dot delivery. Just five runs required now for St. Andres to win this game and move into the next round. That is the semi-finals. This is the quarter-final three. St. Andres taking on Kalangut. Kalangut posting 59 and now needing just five. The St. Andres fumble, fumble from the keeper and that will be four buys. So scores are level. And that's the over. After four, it's 59 for three. Fifth over in progress, and it's Sairaj Mandrekar to continue from the Maruti Temple end. One run required, looking for a reverse, missed. He has been very consistent with his line and length. Fast deliveries, finding it very difficult, the batsman of St. Andre to connect. And uh, looks like that's it. Victory for St. Andres. They move into the semi-finals. They'll be playing against... Uh, Prior in that semi-final. So, reporting time for you guys. That is tomorrow will be 8.30 a.m. in the morning. 8.30 a.m. in the morning. So, please be on time. As... How the overs got deducted in the previous games won't be happening. There will be direct penalty. So please take care of that. And 
St. Andres win this game by seven wickets. Requesting the Bicholim to please send your 11 as quickly as possible. Bicholim.